ನೀವ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಮ್ಮೂರ ವಾರ್ತೆ ನಾನು ದುರ್ಗಾಂಬಿಕಾ ಇದೀಗ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಉಜಿರೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಹುಬಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೂತನ ಶಾಖೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ ಎಂಎನ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆ ನೀಡುವ ಭರವಸೆ ದೀಮ್ ಬೀಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವಿನ್ನರ್ ಪ್ರಥಮ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಡೇನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ರಂಜಿಸಿದ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈವಿಧ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಲೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಜೀವಂತಿಕೆಯ ಸ್ಪರ್ಶ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಪುರಾತನ ವರ್ಲಿ ಕಲೆ ಎಸ್ಡಿಎಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ವಿನೂತನ ಯತ್ನ ಭವಿಷ್ಯದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಒದಗಿಸಿದ ಸೆಲ್ಕೋ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೂಲ ವಿಜ್ಞಾನದತ್ತ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸೆಳೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣಗೊಂಡ ಚಿಣ್ಣರ ಪ್ರತಿಭೆ ಉಜಿರೆ ಎಸ್ಡಿಎಂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತರಂದು ಶ್ವಾಸಕೋಶ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರ ನಡೆಯಿತು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಕೆಮ್ಮು ಎದೆಬಿಗಿತದಿಂದ ಉಬ್ಬಸ ಅಲರ್ಜಿ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ತೊಂದರೆಗೊಳಪಟ್ಟವರು ಶಿಬಿರದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಮೂವತ್ತಕ್ಕೆ ಶುರುವಾದ ಶಿಬಿರವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದರವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಿತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಜಿತ್ ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮಿತ್ ರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಯಿತು ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಉಚಿತವಾಗಿರ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ತಪಾಸಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಉಬ್ಬಸ ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಇರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ನಾವು ಆಗಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಉಜಿರೆಯ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಹದಿನೆಂಟರಂದು ಶ್ರೀ ಬಾಹುಬಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರ ಉಜಿರೆ ಶಾಖೆಯ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಿತು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂಎನ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು ಉಜಿರೆ ಶ್ರೀ ಜನಾರ್ದನ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅನುವಂಶಿಕ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತಿ ಸರ ವಿಜಯ ರಾಘವ ಪಡ್ಮಿಟ್ನಾಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ರು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಾಸಕ ಕೆ ವಸಂತ ಬಂಗೇರ ಎಸ್ಡಿಎಂ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಯಶೋವರ್ಮ ಮತ್ತು ಇತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷಚೇತನರಾದ ಚಂದಯ್ಯ ನಾಯ್ಕ ಹಾಗೂ ಶುಭಂ ಅವರಿಗೆ ಗಾಲಿ ಕುರ್ಚಿಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು ಉಜಿರೆ ಎಸ್ಡಿಎಂ ಕಾಲೇಜಿನ ದೀಮಂತ್ ಮತ್ತು ದೀಮಹಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಸತಿ ನಿಲಯದ ದೀಮ್ ಬೀಚ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ಫೆಬ್ರವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಂದು ನಡೆಯಿತು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಡೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ ನಾಲ್ಕರ ವಿಜೇತ ಪ್ರಥಮ್ ಆಗಮಿಸಿದ್ರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಎಸ್ಡಿಎಂ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಯಶೋವರ್ಮ ಸೋನಿಯಾ ಯಶೋವರ್ಮ ಹಾಗೂ ಎಸ್ಡಿಎಂ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಟಿಎನ್ ಕೇಶವ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ನಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂದಾಕ್ಷಣ ಕೇವಲ ಓದಿಗಾಗಿ ಬರೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆ ಬರುವುದು ವಾಸ್ತವ ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಶಾಲೆ ಪಠ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹಲವಾರು ವಿಶೇಷ ಕಲೆಯನ್ನ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿ ಎಲ್ಲರ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ ಈ ಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿನ ಕಲಾ ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ನೃತ್ಯ ಸಂಗೀತ ನಾಟಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಲಾಗ್ತದೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಾರದ ಹಲವಾರು ಕಲೆಗಳನ
ಕೇವಲ ಒಂದಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜಾನಪದ ಕಲೆ ಕಸೂತಿ ಕಲೆ ಅಂಡರ್ ವಾಟರ್ ರಂಗೋಲಿ ಮಾಡರ್ನ್ ರಂಗೋಲಿ ದಿಯಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಮಣ್ಣಿನ ಹಣತೆ ರಾಖಿ ತಯಾರಿಕೆ ಕುರಿತು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡಿ ಮಕ್ಕಳೊಳಗಿನ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಯನ್ನ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿಸುವಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕಲಾ ಸಿಂಧು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಘದ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿರುವ ಇಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೀಗೆ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರಾಗಿ ಪ್ರಗತಿಯತ್ತ ಸಾಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸೋಣ ಅಮೃತಾ ನಾಯರಿ ಜೊತೆ ನವೀನ್ ಬಿಟ್ಲಾ ನಮ್ಮೂರ ವಾರ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸು ಮಣ್ಣಿನ ಮುದ್ದೆ ಇದ್ದಾಗೆ ಯಾವ ಆಕಾರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದರೂ ತಿರುಗಬಲ್ಲದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರವನ್ನ ಅವರಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯ ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಪ್ರೇರೇಪಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ ಇಂತಹುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು ಉಚಿರೆ ಈ ಕುರಿತಾದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಕ್ಕಳು ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರು ಭಿನ್ನವಾಗಿರ್ತಾರೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಭಿನ್ನ ಅಭಿರುಚಿಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎಂಬಂತೆ ಹಲವು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಕೋ ಸಂಸ್ಥೆಯೂ ಒಂದು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಕೋ ವತಿಯಿಂದ ಉಜಿರ ಎಸ್ ಡಿ ಎಂ ಡಿ ಎಡ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತೆರಡು ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಾದರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು ಮೇನ್ ಆಗಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸರ್ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಅಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ತರಗತಿಯ ಒಳಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಂಧಿಸುವುದರಿಂದ ಅವರ ಯೋಚನಾ ಪರಿಮಿತಿ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಒಳಗಡೆ ಸೀಮಿತವಾಗ್ತದೆ ಅವರನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಾತ್ಮಕ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿಯ ವಿಷಯವನ್ನ ಆಯ್ದುಕೊಂಡು ಮಾದರಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ತಯಾರಿಸಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು ಮರಳು ಗಾಲಿಸುವ ಯಂತ್ರ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವ ಯಂತ್ರ ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು ಸೋಲಾರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಹೀಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾದರಿ ಪ್ರಯೋಗದ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನ ನೀಡಲಾಯಿತು ಮಕ್ಕಳು ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಬಗೆ ಹಾಗೂ ಸೆಲ್ಕೋ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದಾದ ಅನುಕೂಲವನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡ್ರು ವಿಟ್ಟು ಪ್ರಸನ್ನ ಜೊತೆ ಧನ್ಯಾಹುಳ್ಳ ನಮ್ಮೂರ ವಾರ್ತೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟದ ಹೊನಲು ಬೆಳಕಿನ ಪುರುಷರ ಶಟಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಫೆಬ್ರವರಿ ಹದಿನೆಂಟರಂದು ನಡೆಯಿತು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ದೇವಾಲಯದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ರಾವ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದವು ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮದ ಯುಗಂಧರ್ ಜೈನ್ ಮತ್ತು ಸಮಿತ್ ಜೈನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದರು ನಿತ್ಯ ನೂತನ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಹಾಗೂ ಜೋಡುಸ್ಥಾನ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ವತಿಯಿಂದ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಒಂದೆಡೆ ನೆರೆದ ಜನರ ಹರ್ಷೋದ್ಗಾರ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಪುಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತಾ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ನೃತ್ಯಪಟುಗಳು ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆ ತೊಟ್ಟು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದ ಚಿಣ್ಣರು ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಅಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣ ರಂಗೇರುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದಹಾಗೆ ಈ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಉಜಿರೆಯ ಶ್ರೀ ಜನಾರ್ದನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಥಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಉಜಿರೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಜನಾರ್ದನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಥಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದು ಸುಂದರ ಕ್ಷಣದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಉಡುಗೆ ತೊಟ್ಟು ಪುಟಾಣಿ ಹಾಗೂ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ನೃತ್ಯ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ರು ಅಂದದ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ್ದ ಚಿಣ್ಣರು ಅಂದಾಗೆ ಈ ದೃಶ್ಯ ಕಣ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಟಾಪ್ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ಸ್
ರಿದಮ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಫ್ಲೇಮ್ ರವರ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದ ನೋಡುಗರ ಮನಸೂರಿಕೊಂಡವು ನವೀನ್ ಪಿಟ್ಲಾ ಜೊತೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ನಮ್ಮೂರ ವಾರ್ತೆ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ರಾಜ್ಯ ಬಜೆಟ್ ಕೂಡ ಮಂಡನೆಯಾಯಿತು ಬಜೆಟ್ ಎಂದಾಕ್ಷಣ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ರೈತರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಬಹು ಬಗೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರುವುದು ಸಹಜ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಂಡನೆಯಾದ ರಾಜ್ಯ ಬಜೆಟ್ ಯಾರ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ ಎನ್ನುವುದರ ಕುರಿತು ಉಜಿರಿ ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ಕಲೆ ಹಾಕಿ ತಂದಿದೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ತಂಡ ಫೆಬ್ರವರಿ ಹದಿನಾರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದೆ ಈ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಉಚಿತ ಬಸ್ ಪಾಸ್ ರೈತರಿಗೆ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮುಂತಾದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ ಆದರೆ ಬಜೆಟ್ ಅಂದರೆ ಜನರಿಗೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿರ್ತವೆ ಈ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ಬಜೆಟ್ ತೃಪ್ತಿ ನೀಡಿದೆಯಾ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಉಜಿರ ಜನತೆ ಬಗ್ಗೆ ಉಜಿರ ಜನತೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಸತ್ತೋದರಿ ಮಾತ್ರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಹಾಗೆಯೇ ಸಾಲ ಮಾಡಿದರೂ ಸಾವಿರ ಸಾವಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಬಾರಿಯ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಬಂಪರ್ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಿಂದ ಉಚಿತ ಪಾಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುವವರಿಗೆ ಉಚಿತ ಪಾಸನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಟ್ಟದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಟ್ಟದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ನಗರಗಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವರು ಒಂದು ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಅವರು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ದಯ ರೈತರಿಗೆ ಸಹ ಏನಿಲ್ಲ ರೈತರಿಗೆ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಬಾಯ್ ಕೊಡಿ ಇಷ್ಟು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಅವರಿಗೆ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು ಆವಾಗ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು ಈಗ ಅವರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ ರೈತರಿಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟು ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ಜನಾಂಗದಲ್ಲೂ ಬಡವರಿದ್ದಾರೆ ಆ ಕೆಟಗರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಬಂದರೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಜನ ಈಗ ಜನರಲ್ ಮೆರಿಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಜನರಲ್ ಮೆರಿಟಲ್ಲಿ ಬಡವರಿದ್ದಾರೆ ಜನರಲ್ ಮೆರಿಟಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜನರಲ್ ಮೆರಿಟ್ ಇದು ಯಾವುದು ಇದುವೇ ಮಾಡಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ದುಡ್ಡು ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡೆಯುವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಈ ಬಜೆಟ್ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮುಂದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಈ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಬಾರಿಯ ಬಜೆಟ್ ಜನರಿಗೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಜನರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ತೃಪ್ತಿಕರವಾದಂತಹ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪರ್ಸನ್ ನವೀನ್ ವಿಟ್ಲ ಜೊತೆ ಅಮೃತ ನಾಯರಿ ನಮ್ಮೂರ ವಾರ್ತೆ ಎಸ್ಡಿಎಂ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಅಂತರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳ ಪುರುಷರ ನೆಟ್ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಶ್ರೀ ರತ್ನವರ್ಮ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರವರೆಗೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೆಯಲಿದೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಭರದ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಸುಮಾರು ಐವತ್ತೆಂಟು ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ನೂರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ರತ್ನವರ್ಮ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಕೋರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭರ್ಜರಿ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ ನೆಟ್ಬಾಲ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪಂದ್ಯ ಭಾರಿ ಕುತೂಹಲ ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ ವಿದೇಶಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಭಾರತ ಇದೀಗ ಇರಾನ್ ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಸಂಪರ್ಕ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಇರಾನ್ನ ಚಾಬಹಾರ್ ಬಂದರನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹದಿನೆಂಟು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಗುತ್ತಿಗೆಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಹಿವಾಟು ಉನ್ನತೀಕರಣದ 
ಬಂದರು ಸಚಿವ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅಖುಂಡಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಭದ್ರತೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಎರಡು ಹಂತದ ತೆರಿಗೆ ತಡೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಂಬತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಒಮ್ಮತ ಸೂಚಿಸಿವೆ ಭಾರತದ ಈ ಸಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡೋಣ ದೇಶ ಕಟ್ಟುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋಣ ಧನ್ಯಹುಳ್ಳ ನಮ್ಮೂರ ವಾರ್ತೆ ಇವಿಷ್ಟು ಈ ವಾರದ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳು ಸೂಪರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ನೋಡ್ತಾ ಸುದ್ದಿ ಮುಗಿಸೋಣ ವಾರದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನಮ್ಮೂರ ವಾರ್ತೆ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದು ಸಾವಿರ ಯೋಗ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದ ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಯೋಗಥಾನ್ ಯೋಗದಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಐದು ಸಾವಿರ ಮಂಗಳ ದಿನ ಪೂರೈಸಿದ ರೋವರ್ ಕುತೂಹಲದ ಪರ್ಸಿವರೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಾಸಾದ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ನೌಕೆಯ ಯಶೋಗಾರ್ಥಿ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯಮ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಅನೂರ್ಜಿತಗೊಂಡ ಪೋಷಕ ಪದ್ಧತಿ ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಸೌದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರಲಿದೆ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಮೊಬೈಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಆಗಲಿರುವ ಸ್ಕೂಟರ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ಮೂಲದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಂಪನಿ ಅರ್ಚೋಸ್ನ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಫ್ಲಾಶ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಡಿವೈಸ್ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಸಣ್ಣ ಹಗುರ ವೇಗವಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಡಿವೈಸ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಟೆಕ್ ದೈತ್ಯ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾರ್ಚ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಂದು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಂಡನೆ ನೂರು ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಗುರಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಭತ್ತದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಿರೋಧಿ ಅಂಶ ಪತ್ತೆ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದ ಗಥಾನ್ ಮಹಾರಾಜಿ ಮತ್ತು ಲೈಜಾ ತಳಿ ಭತ್ತದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವ ಲಕ್ಷಣವಿದೆ ಎಂದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಚಲಾಯಿಸಿದ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಪೈಲಟ್ ಗುಜರಾತ್ನ ಚಾಮ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿದ ನಾರಿ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ರವಾನಿ ಚತುರ್ವೇದಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಕರಾವಳಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಕ್ರೀಡೆ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕಳೆದ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಾಣಿ ಹಿಂಸೆ ತಡೆ ಮಸೂದೆ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿದ್ದ ಆತಂಕ ದೂರ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ಹೋಲ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ತಯಾರಾದ ರೋಬೋ ಜೆನ್ ರೋಬೋಟಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗಂಟೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಮ್ಯಾನ್ ಹೋಲ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹಿರಿಯ ರೈತ ಹೋರಾಟಗಾರ ಕೆ ಎಸ್ ಪುಟ್ಟಣ್ಣಯ್ಯ ನಿಧನ ಧೀಮಂತ ನಾಯಕನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ರೈತ ಚಳವಳಿ ಹುಟ್ಟೂರಿನ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಶುದ್ಧ ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ತೀವ್ರ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಯಿತು ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿಕೆ ಕನ್ನಡಿಗರಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಉಡುಪಿ ಕೃಷ್ಣ ಮಠಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭೇಟಿ ಕನಕನ ಕಿಂಡಿಯ ಮೂಲಕ ದೇವರ ದರ್ಶನ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಭಗವಾನ್ ಬಾಹುಬಲಿ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಎಂಬತ್ತೆಂಟನೇ ಮಹಾಮಸ್ತಕಾಭಿಷೇಕ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಮಹಾಮಜ್ಜನ ಸಂಭ್ರಮ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ರಾಮನಾಥ್ ಕೋವಿಂದ್ರಿಂದ ದೊರೆತ ಚಾಲನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ ನವದೆಹಲಿಯಷ್ಟು ಸುದ್ದಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಹಾಗಂತ ನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ ಕಡಿಮೆಯೇನೂ ಇಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಾರ್ಯಗಾರದಲ್ಲಿ ತಜ್ಞರ ಹೇಳಿಕೆ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡ ಯುಪಿ ಭಾಂಬ್ರಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚೆನ್ನೈ ಓಪನ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ ಟೆನಿಸ್ ಟೂರ್ನಿ ವಿಶ್ವ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ನೂರ ಒಂದನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪ್ಯಾರಾ ಪವರ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಗುರು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಪದಕ ಪದಕ
ದಾಂಪತ್ಯ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮನ ಗೊಂಬೆ ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಸಾಯಿ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿ ಮದುವೆ ಬಾಲ್ಯದ ಗೆಳೆಯ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ ನ ಉದ್ಯಮಿಯು ಆತ ಚಂದನ್ ನ ವಿವಾಹವಾದ ನೇಹ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವರ್ಷದ ವರದಪ್ಪ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ ಸಮಾರಂಭ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾದ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದರು ಪ್ರತಿಭಾ ನಾರಾಯಣ್ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ನಟ ಉಮೇಶ್ ಕೆ ಸೇರಿ ಹಲ